comment naissent les œuvres d'art Et en particulier, comment naissent les formes dans les œuvres d'art Celles que nous créons, mais celles qu'on trouve dans la nature aussi. Qu'est-ce qu'elles pourraient nous apprendre Et si, par exemple, euh, disons, allez, dans les mouvements d'un danseur, on retrouvait quelque chose comme une branche de corail ou un morceau d'écorce. Qu'est-ce qu'on pourrait en conclure sur la naissance de ces formes À l'âge de 10 ans, j'étais petit rat à l'école de danse de l'Opéra de Paris et je me posais déjà ce genre de questions. Alors, j'avais pas tellement d'éléments de réponse, d'autant que l'enseignement de la danse classique n'encourage pas forcément à créer de nouvelles formes avec son corps. Vous savez, on cherche plutôt à reproduire des formes déjà existantes. Et puis à 18 ans, alors que j'étais en train de devenir danseur professionnel, un événement complètement imprévu est venu réalimenter un petit peu ces questions sur comment on crée des œuvres, comment on crée des formes. Je me suis gravement blessé en dansant mon premier rôle de soliste. J'ai dû arrêter définitivement la danse classique. Et en fait, eh bien, ça m'a permis de mieux comprendre comment on peut générer de nouvelles formes, parce que je n'ai pas tout à fait arrêté de danser. J'ai plutôt choisi de danser différemment, disons. Et je me suis mis à peindre. J'ai décidé, en fait, d'intégrer les mouvements du danseur dans ceux du peintre, pour ne plus seulement créer des formes avec mon corps, mais les créer aussi sur la toile. Alors, lorsque vous peignez de cette façon-là, en fait, vous commencez par poser la toile à l'horizontale, vous versez de la peinture liquide dessus, beaucoup de peinture. Évidemment, cette peinture, elle va couler, donc là déjà, bah, vous avez des formes qui apparaissent. Et puis, vous pouvez orienter ces formes, vous pouvez soulever un coin, vous pouvez même complètement porter la toile, et à vrai dire, vous pouvez vous mettre à danser avec le tableau. Alors, dans un premier temps, en procédant de cette manière, j'ai pu créer, par exemple, ce type d'œuvre d'art. Ici, vous voyez, je travaille chacun de mes mouvements avec précision, comme le ferait un danseur, pour orienter les mouvements de la peinture, les coulures, et être au plus proche de ce que je souhaite obtenir. Mais bon, évidemment, on ne va pas se mentir, la peinture elle reste très liquide, donc en partie incontrôlable, et le hasard, ici, il a toute sa place. D'ailleurs, on ne le retrouve pas seulement dans la façon dont la peinture va couler. On retrouve le hasard aussi dans la façon dont les couleurs vont se mélanger, ou d'ailleurs parfois ne pas se mélanger, allez savoir. On le retrouve dans la façon dont la peinture va sécher, dans les textures qui vont apparaître quand elle sèche. En fait, je vais vous dire, le hasard, on le retrouve à tous les niveaux de la création artistique. Alors voilà peut-être comment naissent les formes dans les mouvements du corps et dans ceux, en partie aléatoires, de la peinture mise en mouvement. Et c'est étonnant de se dire que, finalement, le hasard qui s'était manifesté à moi d'abord sous la forme d'une fatalité, au moment de ma blessure, eh ben, il est devenu ensuite mon meilleur allié quand il a fallu inventer quelque chose de nouveau, créer, comme si finalement c'était mon attitude par rapport au hasard qui avait changé la donne. Et là, je crois qu'on tient un point essentiel. Hein. L'attitude que nous allons adopter face aux imprévus va radicalement changer l'histoire qu'on va écrire. Donc pour cette raison, il est indispensable de comprendre comment agit le hasard sur nos créations. Vous voyez par exemple, dans l'expression orale, la diversité des mots, le vocabulaire, ça enrichit le langage. Et bien de la même façon, dans la création artistique, la diversité des formes, notre capacité à en créer de nouvelles, enrichit l'expression artistique. Alors si nous voulons, nous en tant que peintres, avancer, et si tout un chacun vous voulez avancer dans ce que vous créez, dans ce que vous entreprenez, il faut être capable de comprendre l'action du hasard sur tout ça. Alors prenons un exemple. Vous avez une idée en tête. 
vous voulez peindre quelque chose. Vous commencez, et bien entendu, le hasard va se manifester. Vous n'allez pas obtenir exactement ce que vous aviez prévu. Le hasard vous propose quelque chose d'autre. Génial Et d'ailleurs, si vous recommencez un grand nombre de fois, il est certain que vous obtiendrez à chaque fois quelque chose de différent. Comme si le hasard il vous proposait un peu des variations sur un thème. Vous, vous avez une idée, et puis lui, il va vous emmener une fois un peu à gauche, une fois un peu à droite, un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Alors si on cherchait à représenter, par une image simple, cette action du hasard, qui vous propose une infinité de nouveautés à partir de votre idée de départ, eh ben, je crois qu'on arriverait rapidement à l'image d'un lichen. Pourquoi le lichen Alors, outre que parfois certains de mes tableaux lui ressemblent un petit peu, le lichen, c'est cette structure biologique qui fascine les scientifiques, notamment parce qu'il a tendance à pousser dans toutes les directions, de façon indiscriminée. Il va aussi bien à droite qu'à gauche, en haut, en bas. Il explore, si vous voulez, toutes les dimensions de l'espace, un petit peu comme le hasard va bah, vous emmener une fois plutôt dans cette direction et puis une fois plutôt dans l'autre, de façon parfaitement indiscriminée. Donc, ce lichen, c'est en quelque sorte une image de l'action du hasard sur ce que nous créons. C'est une image, mais ce n'est pas la seule. Et je vais vous dire, je ne suis pas certain que ce soit forcément celle qui tienne le mieux compte de notre capacité aussi un peu à orienter ce que nous devenons, ce que nous faisons. Dans le lichen, on ne retrouve pas vraiment notre choix, notre volonté, choisir sa direction. Et vous voyez par exemple, si je regarde ce tableau-ci, que j'ai peint très récemment, moi je trouve qu'il ressemble quand même un petit peu à celui-là, que j'ai peint il y a beaucoup plus longtemps comme s'il y avait un peu une ligne directrice, hein, il y a un fil conducteur entre les deux. Et si on regarde celui-là, ben on le retrouve encore, ce fil conducteur. Ce fil conducteur, je pense qu'on en a tous besoin, dans ce que nous faisons. Finalement, je ne suis pas parti dans toutes les directions avec le hasard. Je suis parti dans une seule, ou dans quelques-unes éventuellement. Alors, quelle image on pourrait trouver pour représenter cette action du hasard non pas qui nous éparpille, mais qui nous aide à aller plus fort et plus certainement dans la direction que nous voulons. Et bien cette image, c'est celle d'un glacier. Le glacier, vous voyez, il est capable de tracer sa route régulière, sinueuse, entre deux montagnes dont les formes sont parfaitement aléatoires. Il est capable d'imposer sa direction, sa route, malgré les aléas géologiques. Et même, je dirais, c'est plus que ça, c'est un exemple de stabilité dans un environnement qui lui est instable, qui est irrégulier. Et ça, je crois qu'on peut s'en inspirer. Oui, c'est ça, finalement. C'est, pour être artiste, soyez peut-être comme un glacier. C'est une image qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus riche que celle du lichen, parce qu'elle propose une autre attitude face au hasard une attitude active. Ce n'est pas seulement être insensible aux aléas, mais c'est lui donner la place que vous pensez devoir être la sienne. Et il est là, à mon avis, le véritable travail artistique. Ce n'est pas seulement, comme on l'entend parfois, laisser faire le hasard. C'est nouer avec lui une relation complexe. Lui laisser jouer son rôle, mais sans renoncer, nous, à jouer le nôtre. Et il est parfaitement possible de l'orienter tout en restant à son écoute. C'est en cela, en fait, que le hasard est réellement à la source de la création, sans pour autant remettre en cause le travail des artistes, leur rôle. Et c'est en cela, d'ailleurs, que le hasard m'a permis de trouver ma voie, lentement, certes, mais avec force et détermination, comme un glacier qui avance lentement, entre deux montagnes. Donc finalement, pour donner sa juste place au hasard, je crois qu'il nous reste peut-être à en faire notre partenaire de danse. Oui, c'est ça. Pour la peinture comme pour le reste, je crois qu'il s'agit avant tout d'apprendre à danser avec le hasard. 
Merci beaucoup.